റസൂലിക്കർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പ്രാരംഭമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇനിയും അധികം വർദ്ധിച്ചു വരേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ച് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു അപ്രസ്ഥനായ പൗലോസ് തെസ്ലോനിക്കയിലുള്ള വിശ്വാസികളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവപ്രസാദം ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എങ്ങനെ നടക്കും അത് ഓർത്ത് വേണം നടക്കുക ദൈവപ്രസാദം ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എ മാനർ പ്ലീസിങ് ടു ഗോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പ്രസാദിക്കുമോ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ആ കാര്യം നിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പൗരോസ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് നാം തിരുവനന്ത വായിക്കുമ്പോൾ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ പ്രസാദമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയല്ല എന്ന് പൊതുവിൽ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വെളിപ്പാടിനാൽ ദൈവോർദ്ധനത്തിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു വാക്യം പറയാൻ തന്നെ ദൈവത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രസാദം ദൈവത്തിന് എന്തൊക്കെയല്ല പ്രസാദമെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ അത് ശരിയാണെങ്കിലും വേദപുസ്തകത്തിൽ പലയിടത്തും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ പ്രത്യേക ചെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലർ ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി ഇത് ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രസാദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ ദൈവം അതിൽ പ്രസാദിച്ചില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ലാത്തത് എന്താ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പൗരോസ് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കും ബാധകമാണോ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ നമ്മുടെയും ജീവിതം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് പരിശോധിച്ച് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കണം ആ കാര്യം പറയുന്ന പല വാക്യങ്ങൾ പല ദിവസത്തിലുണ്ട് എല്ലാം വായിക്കാതെ തന്നെ പല വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനഃപ്പാടമായിട്ട് അറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് പൗരോസ് കൊരുന്ത ലഹനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവർ ആകുവാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ തെസ്ലോനിക്കയിലെ വിശ്വാസികൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ നിലയിൽ നടക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിച്ച പൗരോസ് തന്റെ തന്നെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് കൊരുന്ത് അഞ്ചിന്റെ ഒൻപതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏർ ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും ഞങ്ങൾ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവർ ആകുവാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വേദ പുസ്തകത്തിൽ ആ വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ദ എയിം ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ഈസ് ടു പ്ലീസ് ഹിം അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല ഇത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില വേദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരണം വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സമയമില്ല എന്നാൽ സമയം ഉള്ളിടത്തോളം ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നമുക്ക് പ്രാരംഭമായിട്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനും ആറാം അധ്യായത്തില് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് നാം എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം വായിച്ച് ആരംഭിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ ആറാം അധ്യായമല്ല സോറി പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ഹീബ്രൂസ് ഇലവൻ ആൻഡ് വേൾഡ് സിക്സ് എബ്രാഹിം പതിനൊന്നിന്റെ ആറ് എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവമുണ്ട് എന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലോ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കുറിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണിത് അതുകൊണ്ടാണത് ആദ്യം വായിച്ചത് 
ദിസ് ഇസ് എ ഫൗണ്ടേഷണൽ വേർഡ്സ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു സത്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവം ഉണ്ട് എന്നും അവൻ തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നവനാണ് എന്നും വിശ്വസിക്കണം ഇവിടെ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏർ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ആദ്യം പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാം വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കയില്ല അതിന്റെ മറുവശം എന്താണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ ദൈവം പ്രസാദിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അവനെ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രസാദമുള്ള ഒരു കാര്യം വിശ്വാസമാണ് അവനെ വിശ്വസിക്കുക എന്താണ് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവ വിശ്വാസം ഉള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് മതിയോ ഒരു പൊതുവായൊരു ദൈവ വിശ്വാസം മതിയോ ദൈവം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ വിശ്വാസമാണോ അത് പോരാ ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം വേണം എന്നാൽ ദൈവ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആളത്വത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സത്യം റെവലേഷൻ കൺസേണിംഗ് ഗോഡ്സ് പേഴ്സൺ ഓർ ഗോഡ്സ് ക്യാരക്ടർ ദൈവം ആരാണ് എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ദൈവം എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അതിനെ കുറിച്ച് അനേക കാര്യങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ റെവലേഷൻ കൺസേണിംഗ് ഹിസ് പേഴ്സൺ ദൈവത്തിന്റെ ആളത്വത്തെ കുറിച്ച് തിരുവഴുത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ നാം വിശ്വസിക്കണം രണ്ട് റെവലേഷൻ കൺസേണിംഗ് ഹിസ് പ്രോമിസസ് അവന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ ആരാണ് അവന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതും നാം വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യും അതിനൊരു മാറ്റവും അവൻ വരുത്തുകയില്ല അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അണുവേട അവൻ മാറുകയില്ല എന്ന് പൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന വിശ്വാസം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് തിരുവഴുത്തിൽ അവന്റെ ആളത്വത്തെ കുറിച്ചും അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണമായിട്ട് നാം വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്വങ്ങൾ പ്രോമിസസ് അത് പൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള വിശ്വാസം എന്നാൽ അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയട്ടെ ഡബ്ല്യു ഇ വൈൻ എന്ന പ്രസിദ്ധനായൊരു വേദവ്യാഖ്യാതകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളൊരു പേരാണ് ഡബ്ല്യു ഇ വൈൻ ഡബ്ല്യു ഇ വൈൻ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ലളിതമായിട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ആളുകളൊക്കെ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത്ര ഒക്കത്തില്ല അത്ര മനസ്സിലാകുകയില്ല എന്നാൽ അതിന് പ്രത്യേകം കഴിവുള്ള ദൈവദാസന്മാർ പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകും ഡബ്ല്യു ഇ വൈൻ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഒന്നാമത്തേത് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ഫേം കൺവിക്ഷൻ വ്യക്തമായ ബോധ്യം നമുക്കറിയാം ബോധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഉറപ്പാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം വെളുത്തിരി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാനത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കത് ബോധ്യമാണ് ഫേം കൺവിക്ഷൻ രണ്ടാമത്തേത് സറണ്ടർ ടു ദാറ്റ് ട്രൂത്ത് ആ സത്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ആ സത്യത്തിന് ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ എനിക്ക് ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു ഞാനത് പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തെളിവ് ആ സത്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് മൂന്നാമത് കോൺടാക്ട് എമിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ് സെറട്ട അങ്ങനെ എന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായി അതിനനുസരണമായി പെരുമാറ്റം എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് 
എനിക്ക് ആ കാര്യം ബോധ്യമാണ് പിന്നെ ആ സത്യത്തിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റം നിന്റെ കോണ്ടാക്ട് എന്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വാസമുള്ളവനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ വിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത ദൈവം വിശ്വസ്തന തിരുവിടത്തിൽ അനേക വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ഞാൻ ശരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഫുൾ സെറണ്ടർ ടു ദ ട്രൂത്ത് ദൈവം വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ട് എന്റെ കാര്യം ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക മൂന്നാമത് അതനുസരിച്ച് വേണം ഇനി ഞാൻ പെരുമാറും ഞാൻ എന്റെ കാര്യം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം പിന്നെയും മനപ്രയാസപ്പെട്ടും രാത്രി തിരിഞ്ഞും പറഞ്ഞും കിടന്നും ഉറങ്ങാതെ ആകലപ്പെട്ടും ജീവിച്ചാൽ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റം അല്ല വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റം എന്താ ദൈവം വിശ്വസ്തമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വിഷയം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത് അതിനനുസരിച്ച് സമാധാനത്തോടും സമചിത്തതയോടും ആശ്വാസത്തോടും കോൺഫിഡൻസോടും കൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണ് അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ കാര്യം പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു വൈൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസ് ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഡബ്ല്യു വൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ പത്രോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക അതിന്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വന്റി ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മനോബോധം നിമിത്തം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം നിമിത്തം അന്യായമായി കഷ്ടവും ദുഃഖവും സഹിച്ചാൽ അത് പ്രസാദമാകുന്നു നോക്കുക ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം നിമിത്തം അന്യായമായി കഷ്ടവും ദുഃഖവും സഹിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാണ് അടുത്ത വാക്ക് നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് അടി കൊള്ളുന്നത് സഹിച്ചാൽ എന്ത് യശസ്സുള്ളൂ അല്ല നന്മ ചെയ്തിട്ട് കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമെന്ന് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തങ്ങ് ഞാൻ പറയാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം നിമിത്തം അതായത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് വിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ട് അന്യായമായിട്ട് നന്മ നിമിത്തം നന്മ ചെയ്തിട്ട് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുക അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാണ് അതെ നമ്മള് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് പോയിന്റുമായിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെയാ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നേ അതും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം നാലാം അധ്യായം അങ്ങനെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം നാലിന്റെ പത്തൊൻപതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവേഷ്ടപ്രകാരം കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവിങ്കൽ അരമേൽപ്പിക്കട്ടെ അപ്പോൾ വിശ്വാസം കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിൽ അന്യായമായി മനോദുഃഖം അനുഭവിക്കുവാൻ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കണം എങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്നത് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് എത്ര നല്ലതായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടുമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പെരുമാറിയാൽ മതി അന്യായമായി കഷ്ടവും സങ്കടവും അനുഭവിക്കുക അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്ന അനേക ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ചെല്ലുക വിശ്വാസം നിമിത്തം ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് വിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം നിമിത്തം ഞാനൊരു ദൈവേതരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ബോധം നിമിത്തം അന്യായമായി കഷ്ടം സഹിക്കുക ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ കഴിയുന്ന സ്വത്ത് വിഭജനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ അന്യായമായിട്ട് ചെന്ന് നമ്മളോട് പെരുമാറുക പക്ഷെ
നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഇടപെടുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ആരുടെയും കാര്യം എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇത് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക അന്യായമായിട്ട് കഷ്ട സഹിക്കുക മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക ബന്ധുമിത്രാദികളോ സഹോദരങ്ങളോ അയൽക്കാരോ ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ച് നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനോഭാവം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളും പോയി കേസ് കൊടുത്തേനെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളും ചീത്ത വിളിച്ചേനെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളും പഴക്കമുണ്ടാക്കിയേനെ എന്നാൽ വേണ്ട അത് വേണ്ട അവരോട് പറഞ്ഞു നോക്കി അവർ കേൾക്കുന്നില്ല അവരെ അവിശ്വാസികളായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും അവർക്ക് വിഷയമല്ല നാം വിശ്വാസികളായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനോഭാവം നിമിത്തം അന്യായമായിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടം സഹിക്കുക ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് എങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപഥത്തിൽ വരും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നാലിന്റെ പത്തൊമ്പത് അവര് തങ്ങളുടെ പ്രാണന് വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവിങ്കിൽ ഭരണേൽപ്പിക്കാം അവിടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ എക്സസൈസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവിങ്കിൽ ഭരണേൽപ്പിക്കണം അപ്പോ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം എന്തറിയാം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞേ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം ഈ വാക്കിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ അവൻ വിശ്വസ്തന അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ പിൻപറ്റുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തന വിശ്വസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരിക്കലും അവൻ മാറുകയില്ല അവൻ എന്നെ കൈവിടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനെ തീർച്ചയായിട്ടും നിറവേറ്റും ആ കഷ്ടകാലത്ത് വിളിച്ചുപേക്ഷിച്ച് അവൻ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ സഹായിക്കും എന്നെ കഷ്ടത്തിലാക്കി കളയുകയില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ നിറവേറ്റും അവൻ വിശ്വസ്തനാ അപ്പൊ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിശ്വാസം എന്താ വിശ്വാസം അവൻ വിശ്വസ്തനാന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ മുംബൈ ഡബ്ല്യു വൈൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആ ബോധ്യത്തിന് സറണ്ടർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആ ബോധ്യത്തിന് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ദൈവമേ നീ വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ച് എന്നെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പരമേൽപ്പിക്കുക എന്നോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സൃഷ്ടാവിങ്കൽ പരമേൽപ്പിക്കൽ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മിറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് കമ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ആ വാക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും കമ്മിറ്റ് ഫോർ സേഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആസ് ഇൻ എ ബാങ്ക് എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതായത് ബാങ്കിൽ നാം ഒരു നിക്ഷേപം ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് എന്റെ പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുക അവരഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പലിശയോട് കൂടെ എനിക്ക് മടക്കി തരുമെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് ഒരു സംശയമില്ല ബാങ്കിൽ കാശ് സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല ചില നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരത് തിരിച്ചു തരും അവിടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിങ് ടേമാണ് ഇവിടെ പരമേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്യായമായി കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന ഒരാള് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാള് എങ്ങനെ പെരുമാറും എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യമായി കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അപ്പൊ വ്യത്യാസം വരും എന്താ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ വ്യത്യാസം ഈ അന്യായം ചെയ്യുന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകയാണ് ഈ അന്യായം ചെയ്യുന്നവരോട് ഞാൻ ചീത്ത പറയുകയല്ല എനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വ്യത്യാസം എന്താ ഞാൻ നോർമലായിട്ട് പെരുമാറും ഞാൻ സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറും എന്താ കാര്യം എന്റെ കാര്യം വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവിങ്കൽ ഞാൻ പരിമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ദൈവം വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ട് തക്ക സമയത്ത് ഈ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് ദൈവം ചെയ്തു കൊള്ളും ഗോഡ് വിൽ ആക്ട് ഓൺ മൈ ബിഹാർ എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ആകാശം ചായിച്ച് തക്ക സമയത്ത് ഇറങ്ങി വരും ദൈവത്തിന്റെ കരം ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചലിപ്പിക്കും ഞാൻ ആ ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ
ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക പ്രശ്നമുണ്ടോ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടോ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ല അന്യായമായി കഷ്ണം സഹിക്കുന്നുണ്ടോ സഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ എന്റെ പെരുമാറ്റം നോർമൽ ആയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിലുള്ള എന്റെ വിശ്വാസമുണ്ട് അവന്റെ വിശ്വസ്തയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ വാക്യത്തിലുണ്ട് ഏ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഈ കഷ്ടം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ കോണ്ടാക്ട് നിങ്ങൾ മോളിൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നന്മ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടാ ഈ കഷ്ടം ഉണ്ടാകും അല്ലെ നന്മ ചെയ്യാൻ വെറുതെ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ടം ഉണ്ടാകുകയില്ലായിരുന്നു ഗുണം ചെയ്യാൻ പോയി നന്മ ചെയ്യാൻ പോയി ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് നന്മ ചെയ്യാൻ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് കഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഒരു നന്മ ചെയ്യുമ്പോ കഷ്ടം ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം എന്താ ആത്മാ സത്യസന്ധമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഏർ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് സഭയിൽ തന്നെ ആകട്ടെ ഒരാൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ പോയി വേറെ ഒരു ദുരുദ്ദേശം ഇല്ല വളരെ ഗുണം ചെയ്യാൻ പോയി ഗുണം ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ അത് സഭയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് തെറ്റി തിരിച്ച് നമ്മളെ കുറിച്ച് അതും ഇതും പറയുകയും വിഷമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പോയി ഉടനെ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്താ എന്താ ഗുണം ചെയ്യലൊക്കെ ഇതോട് ഗുണം ചെയ്യലൊക്കെ മതി ഇനി യോഗത്തിന് വരും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഏർപ്പെടുന്നില്ല ആർക്കും ഗുണവും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ദോഷവും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഗുണം ചെയ്യലൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇനി വേണ്ട യോഗത്തിന് വരും ആർക്കും ഗുണിക്കും വീട്ടിൽ പോകും അപ്പൊ ആർക്കും വഴക്കില്ലല്ലോ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഈ ഗുണം ചെയ്യാനും സഹായിക്കാനും പോകുമ്പോഴല്ലേ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ആ പരിപാടിയല്ല ഞാൻ നിർത്തി ഇതല്ലേ നമ്മുടെ പ്രതികരണം ഇത് ദൈവത്തിന് അറിയാതെ നമ്മുടെ പ്രതികരണം അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെ കഷ്ടം സഹിക്കുമ്പോ യു ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ചില തർജ്ജമകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു ഗുഡ് നന്മ ചെയ്ത് നിർത്തുകളല്ലേ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ചീത്ത കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി നന്മയൊന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ യോഗത്തിന് വരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയരുത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ തുടർന്നും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം തുടർന്നും നീ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഒരു തെളിവാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തെ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് തരുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നന്മ എന്നെല്ലാം പൂട്ടിക്കെട്ടി ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ പിന്നെയും എന്തുകൊണ്ടാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നത് ചീത്ത കേട്ടിട്ടും എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ത് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് അവൻ ന്യായമായിട്ട് തക്ക സമയത്ത് ഈ കാര്യം ചെയ്യും ഈ ഒന്ന് പത്രോസം തന്നെ വളരെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ന്യായമായി വിധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കാര്യം പരമേൽപ്പിച്ച ഒരാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടിൽ നമ്മുടെ കഥാവിന്റെ കാര്യം പറയാണ് അന്യായമായിട്ട് കഷ്ടം ഒരു കാര്യവുമില്ല അന്യായമായിട്ട് അവൻ കഷ്ടം സഹിച്ചപ്പോ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിക്കാതെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭീഷണം പറയാതെ ന്യായമായി വിധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കാര്യം പരമേൽപ്പിക്കേത്രേ ചെയ്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടിന്റെ ഏർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അതിന് മാതൃക കർത്താവ് ഏതിന് മാതൃക അന്യായമായി കഷ്ടം സഹിക്കുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് അവന്റെ കയ്യിൽ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നോക്കിയേ ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നേരിടാൻ എത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രായോഗികമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ദൈവവനത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് പറയുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് വേദപുസ്തകം എത്തൂ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെല്ല വിചാരിച്ചിരിക്കും വേദപുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാകാത്ത കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത കുറേ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് അങ്ങനെ എന്താ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ശരിയാണ് എന്നാൽ തിരുവെടുത്ത് അനുദിന ജീവിതത്തിലെ ഓരോ വൈഷമ്യങ്ങളുടെയും മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ നമ്മുടെ വിഷയം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ദൈവം ഏറ്റവും പ്രസാദിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഗോഡ് ഈസ് ഹാപ്പി ഗോഡ് ഈസ് പ്ലീസ് വെൻ ഐ ഫുള്ളി
കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് നമുക്കുള്ള ബോധ്യം രണ്ട് ആ കാര്യത്തിന് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം പെരുമാറ്റം കാണും ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രസാദകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കട്ടെ പുതിയ ജീവിതത്തിൽ അനേക ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പഴയത്തിലുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ മൂന്നാം അധ്യായം അവിടെ എല്ലാം വായിക്കുന്നില്ല സമയം ചുരുക്കമുണ്ട് അതിന് നാല് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സലോമോന് ദൈവം സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി നിനക്ക് വേണ്ടുന്ന വരം ചോദിച്ചു കൊടുക്ക നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സലോമോൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഒൻപതാം വാക്കി നോക്കുക ആകയാൽ ഗുണവും ദോഷവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിന്റെ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ വിവേകമുള്ള ഒരു ഹൃദയം എനിക്ക് തരയണമേ അതുകൂടാതെ നിന്റെ ഈ വലിയ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും സലോമോ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചത് കർത്താവിന് പ്രസാദമായി ദൈവം പ്രസാദിച്ച ഒരു കാര്യം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് ഒരാൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രസാദമായി വേറെ പലരുടെയും കാര്യങ്ങൾ പ്രസാദമായതും പ്രസാദമാകാഞ്ഞതും വാക്യങ്ങളുണ്ട് അതിലോട്ടൊന്നും പോകാനൊക്കെ നമുക്ക് സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ് ഇത് ചോദിച്ചത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാണ് എന്താ ദൈവത്തിന് അതിൽ പ്രസാദമായത് ധനമോ മാനമോ മഹത്വമോ ചോദിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ ന്യായമായും നീതിയായും ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വഴിയിൽ നീതിയുടെ വഴിയിൽ നടത്തുവാൻ ഗൈഡ് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമുള്ള വിവേകം ജ്ഞാനം വേണം എന്ന് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി ചോദിച്ചത് ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രസാദമാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മളോട് ആരോടെങ്കിലും ആ ചോദിക്കുന്ന വിചാരിക്കാം എന്തോ വേണ്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം ആ കാര്യം അതിന് പറയാറുള്ളത് അല്ലെ വീടില്ല ഏ കാശ് വേണം ജോലി വേണം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ പറയാറുള്ളത് സ്ഥലം ചോദിച്ചത് പണമല്ല അവൻ ജ്ഞാനം എന്തിനാ ജ്ഞാനം ദൈവത്തിന്റെ ഇത് പ്രകാരം ജനത്തെ ഭരിക്കുക സലോമൻ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഏ സലോമോനും പണം ചോദിക്കരുതായിരുന്നു എനിക്ക് ഏ ഒത്തിരി പണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എനിക്ക് ഫേമസ് ആകണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ ചോദിക്കാഞ്ഞത് അതിനൊരു ക്ലൂ വേദ പുസ്തകത്തിൽ വേറെ ഒരിടത്തുണ്ട് ആ ക്ലൂസ് അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് സദൃശ്വാക്യം നാലിലേക്ക് ഒന്ന് വന്ന സദൃശ്വാക്യം നാല് അതിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ വായിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ അപ്പനും മകനും എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഓമനയും ഏക പുത്രനും ആയിരുന്നു അവൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൊച്ചായിരുന്നപ്പോ എന്റെ അപ്പൻ ദാവീത് ശലവം പറയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ വചനങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു കൊടുക്കുക എന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ച് ജീവിക്ക ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്ക വിവേകം നേടുക മറക്കരുത് എന്റെ വചനങ്ങളെ വിട്ട് മാറുകയും വരുത് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് അത് നിന്നെ കാക്കും അതിൽ പ്രിയം വെക്കുക അത് നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും ജ്ഞാനം തന്നെ പ്രധാനം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്ക നിന്റെ സകല സമ്പാദ്യത്താലും വിവേകം നേടുക അതിനെ ഉയർത്തുക അത് നിന്നെ ഉയർത്തും അതിനെ ആലിംഗനം ചെയ്താൽ അത് നിനക്ക് മാനം വരുത്തും അത് നിന്റെ തലയെ അലങ്കാരമാലി അണിയിക്കും അത് നിന്നെ ഒരു മഹത്വ കിരീടം ചൂടിക്കും മകനെ കേട്ടന്റെ വചനങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുക എന്നാൽ നിനക്ക് ദീർഘായുസുണ്ടാകും ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗം ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു അത്രയും മതി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ അപ്പൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ മകനെ നീ ജ്ഞാനം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് സദർശിവാക്ക് ഒന്നിന്റെ ഏഴിൽ ശലോമോൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ എന്താ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശലോമോൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം യഹോഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നീ പെർസ്യൂ ചെയ്യണം അതിന്റെ പിന്നാലെ നീ പോകണം പണം ഉണ്ടാക്കാനോ പ്രസിദ്ധിക്കോ സുഖസമീപമായ ജീവിതത്തിനോ ആടപ്പര ജീവിതത്തിനോ അല്ല നീ പോകേണ്ടത് നീ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം 
അതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് അപ്പൻ ചെറുപ്പം മുതലേ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ബാലൻ വലുതായി ഒരു ദിവസം എന്ത് ദൈവം എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ശരമോഹന് ഒരു സംശയം തോന്നിക്കാണുക നമ്മളോട് വല്ലതും അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്ന് ചിന്തിക്കട്ടുണ്ട് നാളെ പറയാം കാരണം പോയിന്റുകളെല്ലാം എഴുതി റെഡിയാക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു സമയം വേണ്ടേ കാരണം പല കാര്യം വേണം വീട് വേണം കാശ് വേണം കാർ വേണം നൂറ് കാര്യം വേണം അതൊന്നും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട സ്ഥലം ഞാൻ വിചാരിക്കും ഒട്ടും സമയം ചോദിച്ചു കാണില്ല എന്തോ വേണോ അയ്യോ ഞാൻ റെഡിയാ എന്തിനാ റെഡി എനിക്ക് ജ്ഞാനം വേണം എന്താ അറിയാ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഞാൻ ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജ്ഞാനമാണ് പ്രധാനം അതിനെ നീ ആലിംഗനം ചെയ്താൽ അത് നിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യും നിനക്കത് മഹത്വ കിരീടമായിരിക്കും അതിനെ നീ പിൻപറ്റണം അത് ചോദിച്ചത് ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രസാദകരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സലോമന്റെ എന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്കെന്നുള്ളത് ശരിയാ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രമാണം ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ പ്രമാണം എന്നറിയാമോ ഗോഡ് ഈസ് പ്ലീസ് വെൻ ബി പെർസ്യൂ ആഫ്റ്റർ ട്രൂ വിസ്ഡം വിച്ച് ഈസ് ഗോഡ്സ് ദൈവഭക്തി എന്ന യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആരെല്ലാം അന്വേഷിക്കുമോ പിൻപറ്റുമോ അതിന് ജീവിതത്തിൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുമോ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുമോ അത് ദൈവത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസാദകരമായ കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കാലയളവിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിൽ എത്രയോ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യമാണ് അനേക ഭവനങ്ങളിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ വീടുകളിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ മനസ്സിൽ ലഭിക്കുന്ന ധാരണ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ധാരണ സുന്ദരിയാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിരിക്കും ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ട് 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 കൊച്ചു വലുതാകുമ്പോൾ കൊച്ചിന്റെ ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല ഏ കറുത്ത ചില ആളുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെളുക്കാനായിട്ട് കഠിന പരിശ്രമം ചെയ്ത് അതിനിപ്പോ ആപ്പ് ഉണ്ടെന്നാ പറയും ആ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വെളുക്കും എന്നാ പറയും എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ അപ്പോ അത് മനസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുക ചെറുപ്പം മുതൽ കയറിയിരിക്കുക സുന്ദരനായിരിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് വൈകൃതവും കാണും പിന്നെ മിക്കവാറും വേറെ വീടുകളിലൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശ നാല് കാശ അത് തലയിൽ കയറിയിരിക്കുക അപ്പൊ പിള്ളേർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ യോഗത്തിന് പോയില്ല എന്ന് സാറയില്ല ഏ ആത്മീയ വഴി നടന്നില്ല എന്ന് സാറയില്ല നാല് കാശ് ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം അനേകരുടെയും തലയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടി ദാവിത് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കാശ് തന്നെ പ്രധാനം അതിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുക അത് നിനക്ക് മുഖത്ത് കയറിയിടും തരും ഏ അതുകൊണ്ട് കാശ് തന്നെ പ്രധാനം അതിന് പിന്നെ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജോലി ഈ ലോകത്തിലെ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ ഇത് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് അറിഞ്ഞു അറിയാതെയും നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിലും നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിലും അനന്തര തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ ഇരുത്തി വാചകം നമ്മൾ കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു വാചകം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മനോഭാവം നാം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ഇതിന്റെ ആകത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് കൊച്ചു മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം സൗന്ദര്യമാണ് പ്രസിദ്ധിയാണ് വലിയ ജോലിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പഠിപ്പാണ് പണമാണ് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു വലുതാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് നേടാനായിട്ട് പഠിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ല പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന കഴിവുള്ള പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം അങ്ങനത്തെ പറയുകയല്ല നല്ല ജോലി കിട്ടുന്നവർക്ക് സന്തോഷം നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് ഏ നല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉയർന്നെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം അതിനും നമ്മൾ എതിരില്ല പക്ഷേ അതല്ല ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനം ദൈവഭക്തിയായി ജീവിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം പണം സമ്പാദിക്കുന്നതല്ല വലിയ ജോലി കിട്ടുന്നതല്ല അതൊക്കെ ദൈവം തരുന്നതിനെ മേടിച്ചു പക്ഷെ അതല്ല പ്രധാനം ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം പ്രധാനം ജ്ഞാനമാണ് യഹോവാ ഭക്തിയാണ് സലോമന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ആ രാജ്യത്തെ നീതിയെ ഭരിക്കാറുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ജ്ഞാനമായിരിക്കുകയില്ല സഭയെ ഭരിക്കാറുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മുടെ വീട് ഭരിക്കാറുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താറുള്ള ജ്ഞാനം യാക്കോവിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വേറൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണെങ്കിലും ഒരു നല്ല വാക്യമുണ്ട് ഒരുത്തരി ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നെങ്കിൽ സകലർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ സംശയിക്
പ്രത്യേകം പ്രസാദിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വിശ്വാസം നമ്മുടെ ബോധ്യം അതിനായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക രണ്ടാമത് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന പ്രസാദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒറ്റ സംഭവം വേറെ അനേക സംഭവങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് കണ്ടോ വാക്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ജീവിതശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പിൻപറ്റുകയും അത് പിൻപറ്റുക നമ്മുടെ അനന്തര തലമുറയെ നാം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അത് ദൈവത്തിന് പരിണാമ വിഷയങ്ങളിൽ ഈ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പാഠങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ദൈവം സഹായം